This stitch is from Barrett Westman's book. It's called uh, Variant G. And otherwise it is like the Mammon stitch. But the connection stitch is different. Tämä pisto on Berit Westmanin kirjasta. Variantti G. Se on muuten kuten suomeksi 1 plus 2. Mutta kiinnitys silmukkaan erilainen. Tämän piston ulkonäkö muuttuu venytettäessä melko tavalla. As you can see, the surface looks quite different when you stretch this stitch. Here is a sample I made a bit looser, looser. You can make the first loops in any way you prefer to. Aloitussilmukat voit tehdä haluamallasi tavalla. Tässä pistossa on yksi silmukka peukalon ympärillä ja kaksi silmukkaa peukalon takaa. In this stitch type there is one loop around the thumb and two loops behind the thumb. One thumb loop and two loops from behind the thumb. Turn the needle, push it under the thumb loop and under needle yarn. Yksi peukalosilmukka ja peukalon takaa kaksi silmukkaa. Käännä neula ja työnnä se sekä peukalolangan että neulalangan alitse. Ja jos käytät ohuempaa lankaa, voit vetää tästä neulalangasta, jolloin tämä peukalolta pudotettu silmukka kiristyy neulalle. If you are using thinner yarn, you can pull this needle yarn or working yarn so that this loop which you have just dropped of your thumb, it will tension around the needle and gets smaller. I have here a bit longer sample. Tässä on valmiina vähän pitempi pätkä. Näytän tämän piston kiinnitys silmukan. Westmanin kirjan variantti G otetaan siis M1 eli mid 1 ja F1 eli front 1. Nämä kaksi, nämä kaksi silmukkaa. In Westmans variant G you will take these two loops. This is called mid 1 or M1. And the one here at the edge, it's front one or F1. You take bo both of these. And then do the stitch as usual. One around the thumb. And two from behind. <laughs> 